yo no sé si este partido no ha significado el último partido de Messi con camiseta de Barça jugando Champions de local. Le queda París, oh. pero será fuera de España. O sea, no sé si no ha sido el último partido de Messi jugando por el Barcelona en el Camp Nou. A mí me parece que puede ser la caída del telón. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Veías venir la derrota del Barcelona de esta tarde. ¿Así? ¿Ah, ¿Tú lo viste? No, 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 no. Pero yo dije claramente en su momento, y lo repetí muchas veces, que el Barcelona no iba a salir campeón de la Champions. Creo que eso era obvio, ¿no? Es un desastre. Ese Música equipo... de polémica. Es un desastre. Música de polémica. Tu casi compatriota Kuman. <risa> es el. Es el responsable, tu paisano. Ah, es el que tiene la mayor injerencia de esta, de esta catástrofe. No, no creo, no creo, no creo. Ah, escúchame, eh, mira, hay, vamos a hablar un montón del tema, pero él no, no es el sí. único responsable. ¿eh? Hay, hay patrones que se ven, que, que se repiten partido a partido. Ya no es que tiene solamente dos, dos partidos en la banca de, de Barcelona, entonces también es responsable. Pero si tú, solamente un detalle... Tú comparas la banca de ambos equipos, los jugadores que podían entrar y ahí nomás te das cuenta que el Barça en ningún momento podía haber hecho pelea al PSG. Era imposible. No. Ajá, no. ajá, muy bien. Bueno, como tú lo has dicho, más adelante profundizaremos. Buenas noches, Michael Zucar. La sonrisa que llevas tú eh, en cada programa, por lo apasionado y sonriente y buena vibra que eres, es la sonrisa que debe tener Kylian Mbappé por ese hat-trick de esta tarde, ¿no? ¿Cómo estás, Franguito? ¿Cómo, cómo les va, muchachos? Qué abuso lo de Mbappé, ¿no? Hace tiempo no veo a un jugador, no sé si hace tiempo, pero lo que ha hecho Mbappé va a quedar en el recuerdo, no solamente por, por la percepción que nos deja todos, sino también en, en lo estadístico. La última vez que un futbolista por Champions había hecho tres goles en el Camp Nou, había sido Andrei Shevchenko, pero cuando jugaba en el Dinamo de Kiev, hace 24 años, y le tocó a Mbappé. Ahora, le tocó a Mbappé frente a un Barça que ya quedó comprado que es un Barça terrenal. Totalmente. Se acabó. O sea, se terminó. Es un Barça absolutamente terrenal. Si nos quedaba alguna duda el año pasado, se terminó de disipar. Y un PSG que no es una sum, no, es, eh, no son estrellas juntadas dentro de un plantel. Es un verdadero equipo. ¿eh? Lo que retrocedían en Mbappé y Kian por el otro lado es para, para aprender. Para conversar. Para aprender y para conversar. Y para... Y para conversarlo más adelante, así es, tal cual. Pedro, yo estoy seguro, gracias Michael por, por, por lo que acabas de comentar, eh, muy referencial. Yo, Pedro, estoy seguro que eh, tú tienes los adjetivos calificativos para explicar, para explicar y para catalogar la derrota del Barça, así como el triunfo del PSG. Porque el PSG también, también dio lo suyo, no es, no es solamente lo caótico que está el claro, Barcelona. Claro, o sea, una cosa es que Barcelona se defienda mal, porque para mí el, el tema, hablaban de Kuman, ¿no? Como técnico. Para mí un técnico te, se... Eh, a ver, la parte defensiva de cada técnico eh, es lo que lo legitima como entrenador, justamente. La parte defensiva, el equipo que se defiende mal, es, ahí sí es culpa del técnico, para mí. Un equipo que defiende mal es un equipo que está mal trabajado defensivamente, que es responsabilidad del técnico. Después, la elección de lo que hace con la pelota es otra, otra historia, ¿no? Liverpool juega a una cosa, eh, el City juega a otra cosa. Liverpool a dividir, el City a construir. Con la pelota, luego, ¿cómo te defiendes? Yo creo que ahí sí va de la mano con, la, con el sello del técnico. En este caso, Kuman no ha hecho un buen trabajo. Porque una cosa es mejorar en la Liga Española, cosa que Barça ha hecho, y otra cosa es competir internacionalmente. Ahí hay un tema del entrenador. Ahora, aparte de las carencias de Barcelona, yo sí creo que hay mucho mayor mérito del PSG. El PSG hoy día jugó sin Di María y sin Neymar. Y lo desapareció Barcelona. ¿Por qué? Porque no se basa en individualidades. Es cierto, tuvo un Mbappé histórico, pero igual... Tienes a un Berrati, que es segunda guitarra, pero cómo toca, claro. ¿cierto? O sea, hay un funcionamiento. Y defensivamente hablando, tú veías un equipo frenético. Poquetino entró bien. Tiene técnico el PSG. Eso por un lado. Y lo otro, lo otro, 
Este, yo me parece que Barcelona, que tenía en el tema Messi un asunto ahí pendiente, yo no sé si este partido no ha significado el último partido de Messi con camiseta de Barça jugando Champions de local. Le queda París, Vamos. pero será fuera de España. O sea, no sé si no ha sido el último partido de Messi jugando por el Barcelona en el Camp Nou. A mí me parece que puede ser la caída del telón. Es Diego. irremontable. Buenas noches. O sea, es irremontable, perdón, ¿eh? perdón que, que me metí un poquito más, pero sí, sí, sí. Eh, tiene. Si gana 3-0, queda eliminado en París. Si gana 3-0 en París, queda eliminado el Barcelona. Y hace cuatro goles. Y hace cuatro goles, 4-0. 4-1, Parecería imposible. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Diego? Bien, bien. Sí, sí, bueno, este, extrañado por lo que por lo que ocurrió. Yo me imagino que tú, probablemente por las ausencias del PSG pensaste que el Barcelona podía ganar tal vez con una mínima diferencia pero no fue así, ¿no? Sí, claramente la, la ausencia de Di María y la ausencia de, de, de Neymar daba para pensar que, que el partido podía ser más parejo pero en la medida que fue, incluso Barcelona empieza ganando y en la medida que fue avanzando el partido el, el Paris Saint Germain fue, fue muy superior, ¿no? Con Paredes, con Weye, con, con Berratti ganando el medio, con, con dos laterales que pasaban mu mucho al ataque, que jugaban muy abiertos. Eh, y después con, con Icardi jugando probablemente uno de los mejores partidos que yo le he visto, muy asociativo, retrocediendo mucho. Por el otro lado, King preocupando a Jordi Alba, que es la, el principal argumento del Barça. Lo, tuvo, lo hizo defender más que, lo, que atacar. Y al otro lado, a Mbappé le tenían que poner a cuatro, porque Dest, entre Dest y Piqué era imposible que lo agarran. Lo, ponía, pasaba de primera a sexta en dos metros, o sea, una velocidad. Yo hace tiempo que no veía un jugador tan desequilibrante. Cada vez que agarraba la pelota pasaba algo importante. Y, y, la, y además con, con dos variantes que son muy interesantes, que es capaz de recibir la pelota al pie o recibir la pelota al espacio. Entonces, e, y en las dos te gana, y en las dos te mata. Y encima hace tres goles, los tres distintos, ni siquiera parecidos, uno de zurda, otro llegando a un rebote. Este, muy, muy completo. Muy, muy, muy completo y, y, y se notó la mano de Pochettino, ¿no? Este, un, un técnico que... O sea, lo, lo que tú decías, Pedro, es, es determinante. A, a este nivel, el Barcelona se las ha ingeniado para en la liga meterse tercero y ganar algunos partidos importantes. Pero a este nivel no te puedes dar el lujo de, de tener un jugador que no defienda. Y el Barcelona siempre se ha dado ese lujo con Messi, porque Messi retrocede más lento, va leyendo el partido. Entonces. Pero Dembélé no, no, no marcaba. Griezmann trataba de hacer el esfuerzo, pero llegaba tarde. Entonces terminaba defendiendo con, con menos gente. Y en cambio, París y Hermel lo conversábamos con José. Pasaba de presión alta a presión baja en, en una transición rapidísima. Nunca lo agarrabas mal parado, nunca lo agarrabas desorganizado. La verdad, me, me encantó. Y me parece que un equipo que ya llegó a la final de Champions el año pasado y que no, básicamente lo que ha cambiado es el técnico, pero un técnico que viene de perder una final de Champions mm. hace poco con el Tottenham y que me parece que ha entrado muy bien en ese vestuario, el problema del Barça se pone, es... se pone favorito. ¿eh? En, un sí. partido como el de hoy, en un partido como el de hoy, que ha expuesto el Barça en defensa, eh, en, medio, en ataque, ¿no? en el medio, ah. individualmente, colectivamente, no, el, Bar el Barça es el Lo del Barça es el fin. Lejísimo. Es, un fil el lejísimo. Fil es el, el, el último capítulo, lo, lo que dice Pedro, yo, yo coincido, yo creo que este ha sido el último partido de Messi en el, en el Camp Nou en Champions. En París no hay forma, no hay forma de que lo voltee, este, y eso lo digo... No, no, no hay que ser brujo para entender que este Barcelona no es capaz de meter cuatro goles. El, uno Ni el PSG capaz de recibir cuatro. No, no. Además, Por el, el hincha del Barça se podrá agarrar de la eliminatoria anterior, que terminó 4-0 en París y después la volteó 6-1, pero ahí jugaban Neymar, Messi y Suárez. Y Neymar, el, hoy, hoy en la previa estaban pasando el resumen de ese partido, faltando cuatro minutos estaba 3-1 y Neymar mete tres goles, eh, mete tres, bueno, dos él y uno se y Roberto, pero mete un gol de tiro libre impresionante que lo mete en la eliminatoria, pero tenía ese nivel de jugadores. ¿Y ese fin de siglo tiene que ver con este capítulo tiene claro. que ver con lo de no, pero Porto, tiene que ver con, lo de Lisboa, no, con lo de además, Bayern Múnich el año hay, pasado. Hay dos cambios muy simbólicos. Los dos últimos cambios, cuando sale, sale Busquets triste, y ¿no? sale Piqué, Qué triste. Eh, no lo saca Messi porque no se atreve, pero... O sea, Mira, ya, esa, ya hay... esa imagen saliendo Piqué triste, triste, y triste, saliendo triste. Busquets sí. era, era la imagen que te revelaba que se terminó todo. Sí. No, claro, a Piqué lo sacó sí. porque seguramente, no por responsabilizarlo, sino 4-1, venía una lesión, ¿para qué arriesgarlo? No, pero, 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 pero ya, pero ya, ya es, es revelador, ¿no? Ya es, ya es toda una señal que lo tenga que poner. O sea, un jugador que va a jugar contra Mbappé, que, que hace dos meses que no juega, 
y, y, y la, la lesión de Araujo, el uruguayo, que venía jugando bien, lo obliga a ponerlo. Este, claramente hoy día Piqué, más allá de que después vamos a ver lo, todo lo que decía y, y, y hablaba, veías un liderazgo, y un, pero veías hasta, un, un, una, hasta en lo mismo que, que requintaba, por, por usar una palabra que, que no sea la que, la que yo sea, porque Piqué decía, tengamos posesiones largas y Kuma no juega, no intenta tener posesiones largas. Él lo que quería era volver a hacer el Barça que se defendía con la pelota y este Barça no tiene los jugadores para defenderse con la pelota. Pedri juega a otra velocidad, De Jong juega a otra cosa, Dembélé ni te digo. No, y el juega... PSG hace una buena sí. chama, te tapa todas las líneas de pase, te obliga a que seas muy preciso, te apura. Paredes jugó mucho, mucho. mucho. Paredes y Berrati. Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Oh,